আমার কথার কোনো দাম নেই বিয়ে করব আমি জীবন সঙ্গী আমার অথচ আমার কোনো মত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করো না আমি এই সুলতানাকে কখনো বিয়ে করব না দেখি কি করে বিয়ে দেয় বিয়ে করলে তা নিয়ে করব তখন নীরবের আবার মন খারাপ হয়ে গেল এই চিন্তা করে তার আব্বু আম্মু যদি রাজি না হয় তানিয়ার সাথে বিয়ে দিতে তখন কি হবে বিয়ে তারা ঠিক করে ফেলেছে তাহলে তো এই বিয়ে ভাঙার মতো আর কোনো রাস্তাই নেই কি করবে সে এখন হাজারো চিন্তা মাথায় ঘোরপাক করছে কি করবে সে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল রাতে আর খাবার খেলো না নীরব সকালে কারো ফোনে ঘুম ভেঙে যায় নীরবের তখন তাকিয়ে দেখে সুমন তখন ফোন রিসিভ করে বলল বলো ভাই কোথায় আপনি ভাই আমি তো বাসায় এখনো বের হইনি জলদি আসেন আমি অপেক্ষা করছি ঠিক আছে আমি এখনই বের হচ্ছি এই বলে ফোন কেটে দিল নীরব তখন ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে সকাল নটা বাজে তখন নীরবের ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নিচে আসলো তখন নীরবের আম্মু বলল কোথায় যাওয়া হচ্ছে একটা বন্ধুর সাথে দেখা করতে ঠিক আছে জলদি ফিরে আসিস বিকেলে বিয়ের মার্কেট করতে হবে খাবার খেয়ে যাবি নাকি না বাহির থেকে থেকে খেয়ে নিব ঠিক আছে তারপর নীরবের আম্মু চলে গেল নীরব চেয়েছিল এখন তা নিয়ে কথা বলতে কিন্তু তার আগে চলে গেল তার আম্মু তখন নীরব আর কিছু না বলে চলে আসলো বাসার বাইরে মন খারাপ করে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল তানিয়ার বাসার কাছে যেতেই তখন সামনে তানিয়া পড়লো স্কুলে যাচ্ছে তখন নীরবকে দেখে তানিয়া আর দৌড়ে এসে তানিয়া বলল আমার যান কোথায় যাচ্ছে নীরব তখন মন খারাপ করে উত্তর না দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে লাগলো তখন তানিয়া আবার বলল কি হলো বলো কোথায় যাও আমার যান তখন নীরব মন খারাপ করে বলল একজনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি কি কার সাথে কে সে ছেলে নাকি মেয়ে সে ছেলে তার নাম সুমন না আচ্ছা তোমার কি হয়েছে বলো তো এমন মন খারাপ করে কথা বলছো কেন হুম কি হয়েছে তোমার কিছু হয়নি এমনি ভালো লাগছে না তুমি স্কুলে যাও ক্লাসের সময় হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে যাচ্ছি কিন্তু যাওয়ার আগে একটু হাসি দাও আমার যান আমি দেখে যাই না তো আমারও মন খারাপ থাকবে হি 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 পাগলি কোথাকার যাও স্কুলে এখন হুম যাচ্ছি তোমার এই হাসিটুকু যথেষ্ট আমার মন ভালো করার জন্য তাহলে আমি আসি হুম যাও আজ তো তাহলে স্কুল থেকে আসার সময় তোমাকে পাবো না না আসতে লেট হবে আমার এখন তুমি যাও জলদি ঠিক আছে যাচ্ছি তখন তানিয়া চলে গেল আর নীরব মন খারাপ করে হাঁটতে লাগলো যতই হাসার চেষ্টা করুক মন খারাপ থাকলে তো আরও কষ্ট দেয় এখন আর তার আগের হাসির ফিলিংস আসে না তার প্রিয় মানুষটি সে পাবে না এই ভেবে আরও মন খারাপ হয়ে গেল তখন চিন্তা করতে করতে একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল কিছুক্ষণ পর তা যেতে লাগলো বেশ কিছুক্ষণ পর যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে চলে আসলো তখন নীরব সুমনকে কল দিল রিসিভ করার পর বলল আমি চলে আসছি কোথায় আপনি এক মিনিট দাঁড়ান আপনি আমি আসছি আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন এই তো গেটের সামনে নীল শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছি হুম দেখতে পেরেছি তখন সুমন নীরবের সামনে আসলো আর বলল আমি সুমন ভাইয়া আমি নীরব চলুন রেস্টুরেন্টে কিছু খেয়ে নেই আগে তারপর সেখানে বসে কথা বলা যাবে ঠিক আছে চলুন তারপর একটু রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল ভিআইপি ক্যাবিনে সেখানে তার আরও কিছু ফ্রেন্ড আছে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সেখানে আরেকটা মেয়ে আছে তার বান্ধবী বলল তারপর সবাই খেয়ে নিল খাওয়া শেষ করে নীরব বলল কিসের কথা জানি বলবে এখন বলো ঠিক আছে বলছি আমি বলি আপনি শুনেন তারপর আপনি বলবেন ঠিক আছে বলুন একদিন ফেসবুকে ঘোরাঘুরি করছি তখন মেসেঞ্জারে একটা মেসেজ আসে আই লাভ ইউ লেখা আমি খুব অবাক হয়ে গেছি এটা দেখে একটা মেয়ের আইডি থেকে আসছে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কেন লিখছে তখন সে উত্তর দিল ত্রু ডেয়ারের পাল্লায় পরে সেই মেসেজ দিতে হয়েছে তখন আমি বুঝতে পারছি এটা মজা করেছে 
তখন তার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম আরো কিন্তু আর উত্তর দিল না তিন দিন পর উত্তর দিল তখন তার সাথে একটু কথা বললাম একটু একটু কথা বলতে বলতে প্রায় প্রতিদিনই কথা হতো তারপর থেকে আমরা এক পর্যায়ে বন্ধু হয়ে যাই তখন একটা মজার ঘটনা ঘটে আমি যে স্কুলে পড়তাম সেও সেই স্কুলেই পড়ত এমন কি একই ক্লাসে আমরা কিন্তু তার ফেসবুকে ছবি না থাকায় চিনতে পারেনি আমরা তখন ক্লাসে নবম শ্রেণীতে পড়তাম আর একটা কথা আমার আইডিতে কোনো ছবি ছিল না আমি নতুন খুলেছি আইডি তাই চিনতে পারেনি আমরা স্কুলেও ভালো বন্ধু ছিলাম তখন তো আরো ভালো বন্ধু হয়ে যাই এই বন্ধুর সম্পর্ক থাকে এক বছর দশম শ্রেণীতে ওঠার পর সে প্রপোজ করে আমিও আর না করতে পারিনি কারণ আমিও পছন্দ করতাম তারপর আমাদের রিলেশন চলে এক বছর কলেজ যাওয়ার পর দুই পরিবারকে না জানিয়ে কাজে অফিসে গিয়ে বিয়ে করে নেই আমার বন্ধুরা সাক্ষী আছে এমন কি ছবি আছে বিয়ের কাগজ আছে সে বলেছিল ভার্সিটিতে উঠলে সবাইকে বলবে বিয়ের কথা আমাদের তাই আমিও আর কাউকে বলিনি তারপর যখন কলেজে উঠি কিছুদিন যাওয়ার পর আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় হঠাৎ করে এই কলেজ থেকে অন্য কলেজে চলে যায় আমি হাজারবার চেষ্টা করছি কি হয়েছে জানার জন্য কিন্তু বলেনি জানেন আমি এখন ঘুমাতে পারছি না খেতে পারছি না কিছু করতে পারছি না নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় একদিন অনেক কষ্ট করে তার সাথে কথা বলি সেদিন কি বলছে জানেন বলছে তার নাকি আমাকে ভালো লাগে না তাই চলে আসছে তখন বিয়ের কথা বলছি সে বলল এইগুলো কিছু না আবেগে করছে ভুলে যেতে সেই বিয়ে মানে না আর যদি আমি মানি তাহলে বলছে সে ডিভোর্স দিবে জানেন খুব কষ্ট হয়েছে এই কথাগুলো শুনে দেড় বছর রিলেশন বিয়ে করছে আর সে দুই মিনিটে বলে দিল এইগুলো আর বলছে তার সাথে যেন যোগাযোগ করা না হয় তাহলে সে মরে যাবে আমি তাকে ছাড়া পারছি না থাকতে অনেক ভালোবাসি তাকে এ বলে সুমন কান্না করে দিল তখন নীরব কথা শুনে বুঝতে পারলো সে অনেকটা ভালোবাসে কিন্তু মেয়েটা তাকে ভালোবাসে না আবেগে হয়তো ভালোবেসে আর সে মন থেকে ভালোবেসে তখন নীরব বলল কান্না করো না বুঝতে পারছি কিন্তু সে মেয়েটাকে আপনি যাকে এখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন সে হলো সুলতানা নীরব তো শুনে অবাক হয়ে গেছে তখন বলল কি বলছো তুমি এগুলা হুম সত্যি বলছি বিশ্বাস হচ্ছে না তো দাঁড়ান আমরা বিয়ে করার সময় কাজে অফিসে ছবি তুলেছি ভিডিও আছে দেখেন দাও তো দেখি তখন সুমন দশটা ছবি বের করে দিল আর ভিডিও দিল ফোনে তখন নীরব দেখে অবাক হয়ে গেছে সত্যি তো এটা সুলতানা নীরব বিশ্বাস করতে পারছে না সুলতানের বিয়ে হয়েছে তখন নীরব বলল ছি এই রকম মেয়েদের জন্য বাকি মেয়েদের বদনাম হয় আর ছেলেরা খারাপ হয় সুইসাইড করে আমি এখনো নিজেকে বিশ্বাস করাতেই পারছি না এমনটা কি করে করতে পারে আমি নিজেও জানি না কেন এমন করল যদি এক মাসের রিলেশন থাকতো তাহলে বলা যেত কিছু একটা কিন্তু এখানে তো একটা বছর বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িয়েছে তাহলে তো সব কিছু দুজনের মধ্যে জানা হয়ে গেছে দুজন দুজনকে সহ্য করতে শিখে গেছে তারপর সব কিছু জেনে রিলেশনে গিয়েছে এক বছর রিলেশন করে বিয়ে করে এমন একটা ডিসিশন নেয় কি করে এখন একে যেটাই বলি না কেন মুখের বাসায় সেটাই কম হবে যে মেয়েটা এক বছর এত ভালোবাসা পেয়ে বিয়ে করে থাকিনি সেই মেয়ে কি করে আমার কাছে থাকবে বিয়ের পর সারা জীবন তার মানে এটাই বুঝতে পারা যায় সে আরেকজনকে পেলে আমায় ফেলে চলে যাবে হুম ভাই কিন্তু আমি খুব ভালোবাসি ওকে আমি থাকতে পারবো না তাকে ছাড়া সে যেমনই হোক প্লিজ তাকে আমার করে দিবেন আপনার পায়ে পড়ি এই না না ছিছি কি করছো তুমি এটা তুমি আমার বড় আর তুমি আমার পায়ে ধরছো কেন শোনো আমি সুলতানাকে এমনিতেই বিয়ে করব না কারণ আমার গার্লফ্রেন্ড আছে সে আমায় আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আমি তাকেই বিয়ে করব আমি এই সুলতানাকে কখনো বিয়ে করব না আমি গিয়ে বিয়ে আজকেই ভাঙছি তুমি পরে তার বাসায় গিয়ে যা করার করো ধন্যবাদ ভাই খুব খুশি হলাম কিন্তু একটা কথা বলি তোমায় যে মানুষটা তোমার এত ভালোবাসা পেয়েও ছেড়ে চলে গেছে তোমার ভালোবাসা বুঝলো না তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলে 
সারা জীবন তুমি যে সুখে শান্তিতে থাকবে তার কিন্তু কোনো ঠিক নেই কি করবো ভাই আমি তাকে ছাড়া একটি মুহূর্তের জন্য থাকতে পারছি না তাকে ছাড়া একটুও ভালো নেই রাতে ঘুমাতে পারছি না খেতে পারছি না কিছুই করতে পারছি না খুব কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাসটাও ঠিক মতো নিতে পারছি না সে যেমনই হোক তাকে আমার প্রয়োজন ভালোবাসা জিনিসটাই এমন যার প্রতি একবার মায়ায় পড়ে যায় তাকে ছাড়া কিছুই বুঝতে চায় না হুম আচ্ছা তোমার ছবিগুলো আর ভিডিওগুলো লাগবে আমার বিয়ে ভাঙতে দিতে পারবে হুম নিয়ে যান সমস্যা নেই আপনিও ভিডিও আর ছবিগুলো নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে আড্ডা দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে আসলো সেখান থেকে তারপর একটা গাড়িতে উঠে ভাবতে লাগলো এখনই গিয়ে বিয়ে ভাঙতে হবে নয়তো সমস্যা হবে আরও তখন ভাবতে ভাবতে চলে আসলো দুপুর হয়ে গেছে গাড়ি থেকে নাম দিই নীরবের ফোনে কল আসলো কানিয়া কল দিয়েছে তখন নীরব ফোন রিসিভ করে বলল হুম বলে আজ স্কুলে তাহলে যাওনি তুমি আবার ফিরে আসছো তখন অভ্যাস থেকে তানিয়ার কান্না করার শব্দ আসতে লাগলো নীরব তো অবাক হয়ে গেছে নীরবেরও তখন কিছুটা খারাপ লাগতে শুরু করলো তখন বলল কি হয়েছে তোমার কাঁদছো কেন আমি ফাঁসি দিয়ে মরতে যাচ্ছি নীরব এটা শোনামাত্র মনে হচ্ছে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল বুকটা মনে হচ্ছে ছুরির আঘাতে পিচ্ছিন্ন করে ফেলছে তার বুকটা তখন নীরব অবাক হয়ে বলল কি কি বলছো তুমি হুম ঠিকই বলছি তুমি এমনটা করতে পারলে আমার সাথে এরপর কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য